സിഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് ആള് ചില്ലറക്കാരനൊന്നല്ല രണ്ട് സമസ്തയിലും അഥവാ വിഘടിത സമസ്ത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എ പി വിഭാഗത്തിന്റെയും ഔദ്യോഗിക സമസ്ത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെയും വേദികളിൽ ഒരുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിഹംസയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇ കെയും എ പിയും ഉള്ള അടിയും പിടിയും നായാട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പരിചയമുണ്ടല്ലോ പള്ളി പൂട്ടിക്കലും പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും വേദിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി കൊണ്ട് ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിഹംസയാണ് അപ്പൊ സിഹംസ ചില്ലർക്കാരനല്ല രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും വേദിയിൽ പേരോടും അതുപോലെ തന്നെ കാന്തപുരവും പൊന്മളയും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദി സിഹംസ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അമ്പലക്കടവും അതുപോലെ തന്നെ എം ടി താരമിയും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയിലും സിഹംസ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിഹംസ സമസ്തയിലെ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടോളു ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് അതിനുശേഷം പറയാം അടുത്ത സെഷനിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും ഹംസ സാഹിബ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടൂർ റൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി വിഭാഗം നടത്തുന്ന ഉറൂസിൽ അടുത്ത പ്രഭാഷകനായി ശരിക്കത് നമ്മുടെ കഥാനായകനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഹംസ സാർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിനും വന്നിരുന്നു നിരവധി ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഹംസ സാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹംസ സാഹിബിന് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് അല്ലഫൽ അലിഫ് ഇതൊരു ഷിയാടെ കിതാബിന്റെ പേരാണ് ഒരു ഷിയാ പണ്ഡിതന്റെ കിതാബിന്റെ പേരാണ് അല്ലഫൽ അലിഫ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ സി ഹംസ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണ് അല്ലഫൽ അലിഫ് ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും ആ വിഷയമാണ് എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഹംസ സാഹിബ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നു ആ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഹംസ സാഹിബ് പ്രസംഗിക്കുന്ന വേദിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളിമാൻ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ സംബന്ധിച്ച് ജനിച്ച ദിവസം പക്ഷെ നമുക്ക് റബിയുള്ള പോലെ മുപ്പതിനാണെങ്കിലും ഇന്നും പറഞ്ഞ ഇല്ലാതെ പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് വാതിലൊക്കെ അടച്ചു സങ്കടത്തിൽ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ എന്തിനു വന്നു എന്താണ് സത്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും അഞ്ചാം തീയതി നമ്മളെ ഉറൂസ് സമാപനം ഇതുവരെ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജില് ഇനി ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് അവസാനത്തെ ആൾ വന്നിട്ട് ബജാലിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ ജിഹാദ് നിലനിൽക്കരുത് കർഷ എന്തെങ്കിലും കഥ പിന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും അതൊക്കെ പിന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും ആദ്യത്തെ ഐറ്റം സവാല ഇത് ആറാമത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയയിലെ പ്രസംഗമാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയയിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന പ്രസംഗമാണ് അപ്പോ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഔദ്യോഗിക പ്രഭാഷകനാണ് സി ഹംസ സാഹി ഇനി സമസ്തയായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക വേദികളിൽ കാന്തപുരം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഇന്ന് സമസ്തക്കുള്ളിലുണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ എഴുതി വിട്ടിരിക്കുന്ന ഷിയായിസം ഇതുവരെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല തിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബത്തിനെ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബത്തിനെ ചീത്ത പറയുന്ന ഗന്ധങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിഹംസ സാഹിബ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ കാമ എന്ന് പറയാൻ പട്ടിക്കാടിലെ പ്രസംഗം അയാൾ നടത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാമണിക്കോളോളം പ്രസംഗിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചു രക്തസാക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് സഹാപത്തിന് ചീത്ത പറയുന്ന വരികളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് സി ഹംസ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ പറയില്ല കേട്ടോളൂ ഈ സി ഹംസ സാഹി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണ് രക്തസാക്ഷ്യം ആരാണ് രക്തസാക്ഷ്യം എഴുതി ഷഹാദത്തി എന്ന പുസ്തകം അലി ശരി എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിലെ ഈ പണ്ഡിതന്റെ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ സി ഹംസ എഴുതിയ വരികൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ചരിത്രം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കും തോറും സത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യസന്ധതയിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ വ്യതിയാനം ക്രമാതീതം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനഞ്ചു വർഷം കടന്ന് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ ഊഴമെത്തി അറിയുള്ള ഇസ്ലാമിക
അവരെല്ലാം ഉസ്മാന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി അള്ളിയല്ലാഹു അനുഹു ഇല്ല അത്തരം കുൽസിത ബുദ്ധികളാൽ എളുപ്പത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാവുന്നതായിരുന്നു ഉസ്മാന്റെ പ്രകൃതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവ അദ്ദേഹം അവർ കിടം നൽകി ഇനി കേട്ടോളൂ ഇസ്ലാമിനും ജാഹിലിയത്തിനും ഇടയിലെ ഒരു ഇടക്കണ്ണിയായിട്ടാണ് ഉസ്മാൻ വർത്തിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെയും ജാഹിലിയത്തിന്റെയും തമ്മിൽ മുട്ടിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളിലേക്ക് ജാഹിലിയത്ത് കടത്തിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലിഹു എന്ന് അലി ശരിയത്ത് കെഴുതാം അലി ശരിയത്ത് ഷീ പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷെ ആ അലി ശരിയത്തിയുടെ പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സിംഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമസ്തയുടെ നേതാവ് ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് പോലും ഈ പ്രസ്താവനക്ക് നൽകുന്നില്ല മനസ്സിലായ ഇതിന് ഇരു സമസ്തകളും ഉത്തരവാദികളാണ് റബഹാന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റിയാഹു ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ ആദ്യമായി കൊണ്ട് അബീസിനിലേക്ക് ഹിജറ പോയ വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോയ വ്യക്തിയാണ് റസൂല്ലാന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിയ മഹാനായ സഹാബി ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നേതാവായി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റിയാഹുനുവിന് മാത്രമാണ് അബുബക്രും ഫിൽ ജന്ന ഉമറും ഫിൽ ജന്ന ഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ മഹാനായ സഹാബിയെ അലി ശരിയത്തി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനും ജാഹിലിയത്തിനും ഇടക്കുള്ള ഇടക്കണ്ണിയാണ് അതിന് ഹംസ സാഹിബ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലേക്ക് മലയാളികൾക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്താവശ്യത്തിന് അലി ശരിയത്തിയുടെ പുസ്തകം ഏത് എന്താവശ്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾ കേരളക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് 